Xin chào, mình là Hải April. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mình hay dùng để tạo ra một Dynamic Calendar Table in Power BI nha. Let's get started. Ok. Mình sẽ có một file Power BI ngày hôm nay. Mình mở nó lên nha. Thì thường khi dữ liệu của các bạn trong một cái table, ví dụ như table về salary, thì ví dụ như ngày hôm đó bạn bán được nhiều mặt hàng thì nó sẽ bị duplicate cái ngày nhưng tại vì bạn nhập dữ liệu là theo dòng trong Excel thì nó bị duplicate cái ngày thì chúng ta cần tạo ra một cái dynamic calendar để khi các bạn nhấn refresh cái sort data thì nó sẽ tự động đi lại những cái thao tác tạo một cái dynamic đó cho các bạn ở đây trong cái file này của mình mình có một cái table tên là cell với hai cột là cell day và amount thì mình sẽ bắt đầu đi tạo một cái dynamic calendar cho cái trong cái Power BI này thì các bạn chỉ chọn một cái table xong các bạn sẽ thấy trên taskbar nó có cái trong cái thẻ table tool đó, nó có một cái mục tên là new table này các bạn nhấp vô ok thì cái này mình sẽ đặt tên nó là calendar ha equal ok calendar thì mình sẽ dùng một cái hàng gọi là hàng calendar calendar có hai hàng nha trong Power BI nó có hai hàng một là calendar hai là calendar auto ở video ngày hôm nay mình sẽ nói về cái hàm calendar cho mọi người trước rồi cái okay. calendar thì, thì khi các bạn gõ ra nó sẽ có hai cái thang số thứ nhất là start đây thứ hai là end đây chúng ta sẽ đi từng cái thang số nha ok ý lại nhấn enter rồi ok rồi ok chúng ta sẽ đi cái hàm start đây cách cái, cái thang số đầu tiên là start đây thì chúng ta sẽ dùng hàm min trong min thì chúng ta sẽ lấy ở cái table là cell và ở lấy cột cột cell đây rồi chúng ta đóng ngoặc là hết hàm min phải một cái chúng ta sẽ tới cái hàm là end đây nè đây end đây thì chúng ta sẽ dùng hàm max để lấy cái table cũng là cell đây luôn rồi chúng ta đóng ngoặc là hết cái hàm max rồi chúng ta enter và chúng ta đã tạo ra được một cái table tên là đây trong cái một cái cột tên là đây ở trong cái table calendar thì ở cái table này mình sẽ tạo luôn cho các bạn một già luôn đủ các ngày tháng năm tuần rồi uh, year uh, rồi theo quý quý mà mình tính theo calendar nha calendar year nha chứ không phải là tính theo cái financial year theo cái quy định của công ty của mọi người đâu ở để mà tính được cái financial quý theo financial year của các bạn đó, thì mình sẽ chia sẻ ở video sau ok thì ở trong cái table calendar chúng ta mới có một cột thì chúng ta sẽ chọn cái cột đó chúng ta nhấp phải chuột chọn new column hoặc các bạn có thể thấy trên cái taskbar có cái phần mà ở cái thẻ column tools đó, nó có cái mục tên là new column này các bạn nhấp chọn đó cách nào cũng được nha các bạn không sao hết á rồi thì mình sẽ ngày thì mình sẽ là ngày bằng ngày thì ở cái phần tạo calendar này công thức của nó sẽ ná ná với lại trong phần excel của mình thì nó sẽ các bạn ngày thì các bạn dùng hàm ngày thôi nó có hai hà hai một tham số rồi nó sẽ là ngày thì mình sẽ lấy từ calendar đây ok đóng hoặc hết hàm thấy yeah. ok thì nó sẽ ra cái cột ngày cho các bạn rồi sau khi ngày xong thì chúng ta sẽ tới tháng thì chúng ta lại tiếp tục new column mà là một cái tháng là mình mình ở đây chia thành hai loại khi các bạn làm quảng cáo chia thành hai loại nha một là mân theo number hai là mân theo cái shop theo tên á rồi thì mình sẽ lấy cái mân nô trước ha mân nô thì mình sẽ dùng hàm mân thì mình cũng sẽ dùng hàm mân luôn mân nó có một thanh số là đây thôi kỹ thì chúng ta sẽ có là calendar lấy từ column đây đóng hoặc hết hả rồi tiếp chúng ta sẽ tạo một cái table nữa một cái column nữa tên là mân nem mình đúng của nó là mình sót nem á nhưng mà mình đặt là mình nem thôi ok thì chúng ta vẫn lấy cái hàm mân nha xong vẫn giữ cái hàm mân nha nó có một cái tham số ok nó sẽ là calendar đợi ý ok đợi mình xíu nha mình bị lịch tay ok nó sẽ là cái calendar đây rồi chúng ta thì cái hàm này làm chúng ta ra được cái mân nem đúng không? Mân nô đúng không? Thì để mà đổi nó về mân nem á, chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái hàm lồng trước nó nữa là hàm format. Cái format này nó có 3 tham số. 
uhm, thì cái tham số đầu đầu tiên đó, nó sẽ là cái tham số nữa ok rồi cái tham số đầu tiên nó là value đúng không trong khi xong cái value chúng ta sẽ tới cái là format thì format của chúng ta nó sẽ là để mình tắt nó lên cho các bạn dễ nhìn đi chứ để kia các bạn khó nhìn lắm. ok thì cái tham số tiếp theo nó sẽ là format format thì thường chúng ta sâu trong cái format number ở trong excel nó sẽ là sâu ba ký tự của tháng là m m m ba chữ m thôi các bạn đóng ba chữ m rồi là các bạn đã kết thúc được cái còn cái local name á, thì ở trong cái hàm này chúng ta không có um, specification cho nó cho nên chúng ta sẽ sử loại bỏ nó nó là optional thôi ok thì chúng ta sẽ được cái main name rồi sau khi mình em xong thì chúng ta sẽ tới một cái column nữa là year year thì mình lại lấy tới year thôi year equal chúng ta sẽ có hàm year cái hàm year cũng chỉ có một tham số thôi nó sẽ là uh, calendar day ok rồi ngày tháng năm tuần chúng ta sẽ thêm một cái column nữa tên là tuần đó là, là quick number Num. À, các bạn có thể đặt tên sát nhau hoặc là đặt là rời ra quick no thôi ok and thì quick no chúng ta sẽ dùng hàm quick number quick number nó có hai tham số thì cái tham số đầu tiên nó sẽ là cái cal calendar day lấy trong cái table calendar day và lấy cái cục day rồi phẩy chúng ta sẽ có cái return time thì cái ở cái số 2 này này các bạn sẽ sổ ra các bạn sẽ thấy nè Quick begin on Monday có nghĩa là ngày đầu tiên của một tuần bắt đầu từ thứ hai Thì theo thông thường mình sẽ lấy cái số 2 tại vì mình tính Ngày đầu tiên của một tuần sẽ bắt đầu từ thứ hai chứ không phải là bắt đầu từ chủ nhật Ok Đóng mặt mình thế nào Ok là mình ra được cái quick no Xong sau đó chúng ta sẽ tính thêm một cột nữa để tính được cái quarter theo cái quý quarter thì công ty mình hay viết tắt là quarter và cái quarter này được tính theo calendar year nha cho nên mình có chữ cy ở đây rồi chúng ta sẽ dùng hàm round up để giờ hàm round up có hai tham số một thứ nhất đó là sẽ là các bạn sẽ lấy từ cái minh calendar và lấy từ cái minh no rồi các bạn nên chia cho ba phẩy các bạn sẽ có năm cái tham số thứ hai là number of digits ở đây mình sẽ cho nó về không thì giải thích cái thằng calendar chia 3 này các bạn sẽ nhớ nha một năm thì có bốn quý một quý thì có 3 tháng thì các bạn cứ lấy cái cột tháng các bạn chia cho 3 rồi các bạn làm tròn về số tập phân gần nhất đó là các bạn để số 0 thì nó sẽ trả về cái quý được tính theo calendar gì cho các bạn rồi ví dụ như tháng 2 này sẽ bắt đầu nằm quý 1 này tháng 4 tháng 4 sẽ rơi vào quý 2 này đó như vậy video chia sẻ của mình ngày hôm nay đã chia sẻ với mọi người về cách mà mình tạo ra một cái Dynamic Calendar rồi trong cái Power BI của mà mình hay dùng. Video chia sẻ ngày hôm nay đến đây là hết. Chúc các bạn thành công. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thanks. Next.